长水与故，凝望心事。总共二十七万六，现金还是微信？你好，现金还是微信？欢迎下次光临。还有什么事儿吗？我们马上就要关门了，要不一次性拿完？欢迎下次光临啊！你盯人家看什么呢？哦，看面相。你还懂面相啊？最近开始研究的，他的眼睛形状挺少见的，在面相上看呢，通常都是很专注的人，一旦投入起来就不会轻易放弃，对工作和感情都非常的执着。难怪每次来都买一样的东西，都不带变的。他经常来啊？对啊，估计是对面医生。我去说话了啊。哦。完蛋！他不能开口说话，易如一定能听出来他是江青瓷。老顾客，对啊，老顾客，天天都来。你去发微信吧。他是你粉丝，你一开口他就能认出来。嗯，你呢？随随便的。我跟你说啊，就生日漫粉丝太少了。他都被嘲了，说什么他抱大腿，当时给我气的呀。他是错觉，什么错？要不然你先出去，出去，我给你拿到前面去。反正我跟你说啊，我偶像喜欢谁，我就喜欢谁，我无条件支持啊。粉丝有点误会了，我们没和他说我是车神麦。明白。他超级喜欢你，你的所有节目他都听过，人也特别特别的好。所以以后我再来这个超市，半个字都不能说。如果你不想被曝光，引得你的粉丝来医院围观你的话，建议你一个字都不要说。<笑>好吧，沉默是金。不过他也不是会一直在这儿的。我爸、我妈还有我表哥，大家会轮流来这里看着。你看到其他人就没关系了。你还想要什么？除了喝的以外，盒饭。你们家的盒饭做的很好。嗯，那是我妈亲手做的，不是去外面批发的，绝对真材实。是吗？嗯。阿姨手艺真好啊。那你在这儿等着，我去拿。嗯，我请你。我经常会来的
，总不能日日请吧？上次你也请我吃烟赌仙啦，我会请你。谢谢。那我去拿。借我一下，谢谢。拿个袋子装一下。哦哦，还有这个。但你这些东西可都要记账啊，不然缺货的话，你妈是要问的。记吧，你就说是我吃的吧。哦，懂了，确实长挺帅。帅不帅跟我也没关系，跟你没关系，你拿自家东西投喂人家呀？他上次请我吃饭，这算是回报吧？走啦，拜拜。哦，回报？哎，他刚拿什么东西来？哎，哥，你来啦。嗯，叔叔，拿个袋子干嘛呀？吃啊。我去给你拿一个排插吧。不用不用不用，我昨天刚冲过来，这冲一次能骑一百多公里呢，这才到哪儿？哦、oh, ，那我走了啊。哎，你，那个不是你上次看上的医生吗？啊？谁看上了呀？我只是觉得他护着同事好，我要给他打折而已。那上次面相这个是什么面不面相？你回去吧、哎。那我先走了啊，拜拜。那你注意安全啊。啊、oh, ，拜拜拜拜拜拜。我走。你在医院门口护同事，就随口和我哥开了句玩笑，他乱说的，你当没听见？那次，你看到了？嗯。哦，对，刚才那个就是我表哥五哥。五哥？你有很多表哥？嗯，对啊，五个，他是最小的。哦，这个，这是盒饭，还拿了好多零食，都很好吃，你尝一尝。这么多？嗯。谢谢。你该回医院了吧？我还有点时间，你呢？我这周没课，在店里帮忙。所以，现在有时间？嗯，有。那我请你喝杯咖啡吧，奶茶也可以。奶茶，我看前面有家奶茶店，我们去喝杯奶茶。嗯，走。你说我们晚上回去吃这点东西？哎，莫医生。莫医生。值夜班啊，是的。一会儿见。我晚上也是值夜班。真辛苦，我家里也有医生，我外公外婆都是，有时候过年吃年夜饭都见不到他。你晚上还在这儿吗？在啊。嗯，有事。随口问问，说不定晚上过来还能碰到。这样，嗯，那应该可以。那我先走了。
，干什么呢？还不回家呀、啊？我留下来值夜班的。值什么班呀、啊？晚上不去看电影了？不去了，人太多了，不想看。人太多不想看。没人啊！谢谢。这里离医院挺近的。就是因为这个，才选了这个校区。嗯，和我外公选位置的原则差不多。他当初买房。说是步行就能到医院，很方便。医生这个职业嘛，就是要随叫随到。嗯，自从知道你是医生，我就特别能理解你为什么不能找上我。以前其实还好，研究生开始就忙了，后来更忙。嗯，我自己坐车回去吧。现在是下班的高峰期，你开车送我，怕堵车迟到，赶不上活动。那坐地铁，坐地铁不会堵车，也不会迟到。嗯、开往三零零的列车即将进站，请您站在安全线内候车，不要停靠或守护车门，注意脚下安全。活动几点开始？八点半。啊，一共七站，来回差不多一个小时，还好。放心吧，我算好了时间，不会耽误工作。嗯。紧张。啊！我要回去踢比赛。来得及，来得及的哇！喂。不要激动他，因为都是大咖。啊。啊，是。我也太想听了。而且今晚要请的朋友都是有名的配音。今年，好吗？你肯定听过声音，叫叫王这个人。进修的话，明年吧。今年是在谈的。嗯。好。啊，我先不跟你说了，地铁来了。嗯。包给我吧。机会下，不好意思，谢谢。这几年行业环境不错，大众知道的多了。过去没什么人提。啊，是啊，过去都是在网上说的。作品发布的第二年。哦，那很久了。嗯。那个时候，我刚入行也没几年。你呢？我初中。嗯。那我们认识的好早。嗯。不好意思，把我叫过去。不会迟到吗？工作的事，我从来不开玩笑。嗯。小心！哎，这上好热闹。这种转站啊，人当然多了。你站稳点。嗯。你，你要不要再往里靠一点？
。一会儿到站了，你下车直接上去。二狗出去走，五分钟就是学校。嗯。陆生，要是有陌生人搭讪的话，不要理他。嗯，我又不是小孩。那一会儿我就不送你上去了，要马上坐对面的地铁回去。真心话大冒险，然后咱们用抽牌来决定顺序，就是抽到最大的那个人就是输了，输了我们就可以向他问问题，怎么样？好，好，好，来，那我们先从隔壁师兄开始。好，哎，上升。嗯，稍等啊，作为这个工作室的负责人，我说一句啊。今天外面下大雨了，所以我们没有条件大冒险，咱们必须都是真心话啊！真心话，真心话。我那我说三二一，我们一起亮牌。嗯嗯，三二一，好。你们俩，谁追的谁？我追他。哇！再来再来啊！第二集。三二一，哎，先生最大，我来问，你们俩谁更喜欢谁？嗯，哎，怎么还有帮着答的？嗯，我我刚刚没有说话呀。行行行，算了，你们过，再来，三二一。嘿嘿嘿嘿，我呀，第一次是在哪里见的？超市。嗯。哦，超市。来，再来。三、二、一。嗯，学生最大。不是，为什么抽十次、八次都是我们啊？你们是不是作弊呀、啊？嗯。愿赌服输啊，生生们！就是啊，我来洗。这回肯定不是我。嗯，来。啊！怎么这样呀？是不是第一次见面就喜欢我们生生？是。哦，果然。打生生了。亲没亲过？当然没有。准备什么时候亲他？有没有计划偷偷小猎赛？快说快说快说！<笑>要不给个面子，这回还是大冒险吧？那不行！哎，行行行行啊，同意了。人家师兄下次还再来呢。我得问你说扬州炒饭，扬州炒饭。啊、哦，好。同意同意同意啊！那,<笑>那你会唱歌吗？既然到这儿来，要不唱首歌算了。嗯，我。唱的一般，没事儿，没事儿。对啊，我们都很随便的。再说你又不是做这个的，对对对，嗯，随便来一首，我给你伴奏啊。啊，我我也来，没关系，不用了，我自己来吧
嗯，行行。不过，我弹的不是很好啊，大家凑合听吧。没事，没事儿，没事儿。嗯。那年我俩未相逢。双河万里的星空，不知此生路长谁与共？玲珑心事万若梦。那年我俩初相逢。灵犀牵引两心的触碰，和他说过，轻笑两眼，相逢命途中，美人如遇见如虹，蓦然回首，灯火阑珊。南来飞燕北归鸿，真是不好意思啊，临走还让你劳动。他们让我想起过去的配音组，也是这样。方雅颂家里条件不好，我们刚去医院工作的时候，他连食堂都舍不得吃。后来我就经常多做一点，让他带饭。嗯，那他可真心。两把伞，要不你先撑我的吧，就是有点可爱，你不嫌弃的。没关系，那我先走前面。你俩到底到哪步了？撑伞都不好意思啊。就刚开始。哦，刚开始啊，你可算承认了。哪有不承认？有啊，他对你明晃晃的，你觉得人家躲躲闪闪的，可以理解，当着我们面不好意思吧？快走吧，不是要赶末班车，走吧。小心地滑。嗯。聊，我在旁边等你。嗯。嗯谢谢你送我回学校，还给我们做吃的。是不是有点太客气了？啊？我们的关系总是要说谢谢。嗯为什么不告诉他们我是谁？你不是从来不在外人面前露面吗？我还以为你不喜欢。他们是你朋友，不一样。嗯，可是，可是什么？我们万一最后没有在一起。还让你被别人知道的是谁，多不好！你笑什么呀？我今天做什么了，惹得你这么不高兴啊？没有啊。那为什么我人还没有走
已经联想到分手了。我随便说的，我比较理智。那我再认真说一遍，我是认真的。不管是强青瓷，还是莫倾城，都是认真的。知道说什么，想了半天，还是不知道说什么。我就是觉得，好像在做梦，还没有习惯，没经验。我刚才那么说，只是假设了一个万一。你粉丝多，站在你的角度，知道的人越少越好。我也是认真的，看得出。嗯、末班车快到了，你快下去吧，我们这边下雨不太好打车。那。你记得给我发消息。嗯。如果我没有来得及回，那就是在手术室，或者门诊、查房之类的，我看到就会回。嗯。嗯。不用了，我们两个打一把伞就好。一会儿下了地铁有便利店，我到时候再买一把就好了。雨下的这么大，你们两个人打一把，容易淋湿了。看着你走了，我就走。好。我说啊，枪金瓷输了，一看就看得出你更喜欢隔壁师兄，可能吧。走了，走了，快走。嗯。走。
还难受吗？要不要去趟医院？你先躺下休息吧，我一会儿帮你接一点热水。冷不冷啊？穿裙子。嗯，早上出门的时候挺暖和的，所以不冷。要不给你拿条运动裤换上？家里地暖有问题，屋里不太热。你先躺下来，好好休息吧。我就是来看你的，不用管我这个药吃了吗？怎么还是这么热？你的手怎么这么凉？上次就想跟你说了，冬天一定要少穿裙子，对身体好，一定要注意保暖。嗯，嗯你把我戒指什么颜色？我打湿给你擦一下吧。白色的。在一个屋里待着，容易传染。
去趟医院吧。不用，我每年都会发烧几次的，过一晚上就好了。啊。你出了好多汗，要不然我把客厅空调打开开暖风，不然一会儿感冒了。没事，谢谢啊，不用。你是渴了吗？还是饿了呀？我就想去趟厕所。虽然没有你大出手艺，但是煮个粥什么的还是会的。好吃吗？那些零食？啊？嗯嗯，挺好吃的。喜欢吃哪个？下次我囤零食的时候多买点。嗯，凤爪挺好吃的，猪肉脯也不错。哎，算了，下次我从我家超市拿一点，顺便再拿一点能填饱肚子。疼了。
，他们就别乱动了。关门吗，二位？你先帮我把灯打开。啊。你没事吧？嗯，没事。那个，不好意思，我把那个……你看完剧本了？看完了。我这肚子饿，出来找点吃的。我，我那个，要不然也不能来打扰你。发了消息，让他在自己屋里待着，别出来行走，省得你不自在。啊，我喊电话了，那个就是，不过我肯定不出来。嗯、呃，我们刚刚在讨论晚上吃什么，你在的话，一起吃吧。嗯，那个，穆老师，我能一起吃吗？你长着嘴就可以吃。啊、哦，行，那我那我就不客气了。晚上喝粥吧，家里应该有米吧？我再炒几个清淡一点的小菜。我想吃粉蒸牛肉粥。我也不会做，生病了不应该吃清淡一点吗？好不好？改天吃好不好啊？你发烧了。反正所有的食材呢，都已经在冰箱里了。这样吧，我的烧也退了，我给你们俩做吧。啊，好，好，好。发烧了应该吃清淡一点的，你自己也是医生啊，你劝劝他。反正我不会做，你们两个谁做我都没意见。那我做吧，但是你要少吃一点。好。嗯，这个吧。应该是这样。这么冻，这怎么吃啊？是不是得解冻一下？嗯。要不我们把它放那个微波炉里面叮一下？不可以吧？我觉得可以，这一分钟肯定好。今天我就没法吃了，肉质都破坏了。那怎么弄啊？把它跟这个密封保鲜袋放在一起，在冷水里浸泡一下就好了。嗯。嗯，好齐全啊！如果他不当医生，当一个厨师也挺好。但是这个爱好不能当成职业，是吧？嗯。但是我跟你说，这个莫老师啊，嗯，他别，嗯，我们在等牛肉解冻，绝对没偷懒，嗯。<笑>哎，这还没好呢。对啊，我们才泡了不到十分钟。苏打、料酒，还有筷子，帮我拿一下。啊，行，谢谢。
葱姜水。嗯，葱姜水。葱姜水那个我不知道在哪儿啊，就是我家厨房归他管。那里有现成的。这个是吧？这里有葱。嗯，应该这个。什么时候做的呀？中午做。你那个时候不是在发烧吗？忽然想吃了，所以提前备着。哼，蚝油、生抽。哦。蚝油。豆瓣酱，还有植物油。啊，好香。嗯。拌匀一下。二位还需要帮忙吗？暂时不需要。我去吃个药，你看好时间。腌制十分钟，时间到了你叫我。嗯。手机没电了，想搜一下菜谱自己做，可以借一下你的电脑吗？那有平板更方便。嗯。嗯，不要频繁下床，这样可能会加重的。已经不发烧了，只是嗓子疼。所以没关系。我之前发烧的时候，一天都没有力气下床。我曾经上午发烧，下午工作，一直工作到第二天早晨。那，你爸妈不会心疼吗？还好，他们一个在肝移植中心，一个在心外。两个人一个星期能够凑在一起吃一顿饭，应该就很不错了。所以，不会觉得我很辛苦。找到了吗？嗯。将打好的米粉加入牛肉中，充分拌匀，铺在盘中，蒸锅上气后，大火蒸十二分钟左右即可出锅。对吗？是这样吗？嗯。啊。打好的米粉就在刚刚放葱姜水那里。嗯。辛苦女友大人，为我做晚饭。谢谢你来陪我。我只是怕你，你一个人在家，万一没有人照顾。哦。那我先去做饭。嗯，嗯，我怕菜不够，就做了一个小葱拌豆。
，深不可测啊！生生，辛苦了。先吃第一口。青菜来了。哎呦，这香菇菜心是我点的。你们怎么不吃啊？哦，我们在讨论。呃、哦，我们那个在讨论，这喝粥吃豆腐是不是都应该用勺子？哦，对啊，那我去拿。哎，别别，你别去，不能什么都让你来，我我去。哎，那个勺子放哪儿了？我不知道，你找找看吧。他不会不吃葱吧？怎么会？他什么都吃的，你给他吃草，他也吃。嗯，粉蒸牛肉掌快好了，那我进去看一下。嗯，你先吃点。等你去。感谢盛春曼同学大驾光临寒舍，为我们准备这三道小菜。情况差不多，行了，咱们就踏实吃饭吧。啊，我先尝尝这个粉蒸牛肉粥。嗯，我也尝尝。嗯，你确定这个菜你是第一次做？嗯，好吃、啊。真的吗？嗯。这顶级吃货女朋友做出来的东西也是顶级的啊！老师，老师，来尝尝我点的这个，嗯，还是有天赋的。哎，不是我吹啊，你这第一次能做成这样，相当不错了。那你们多吃一点。好，注意。你不吃了，要多喝一点粥。好，你看，声音都变这样了。你那个下次周年庆之前一定要把嗓子给我养好了。吃饭别聊工作了啊。哎，我前两天那个也感冒了，然后还去做了个体检。我那个报告你帮我看一下。行，你拿来吧，我去拿去。做的真不错。那是因为是你调的料。你的粥包的很好。来了，哎呀，报告来了，帮我好好看看啊，花一千块钱做的。嗯。这样下去，我告诉你，小心得脂肪肝啊！哎呀，生生，你说我天天守着他，天天吃好的，能不得脂肪肝吗？是吧？确实是要荤素搭配，偶尔吃一些粗粮，对身体好。啊，他平时不在家，我都吃那个粗粮，玉米面啊，小米粥什么的。<笑>行了，没什么毛病啊。好嘞。哎，不过话说回来啊，生生，你以后嫁给他，千万要注意这点，别得。怎么了？怎么了？哦，没事儿，我忘了这个粥刚打出来太烫了，慢点吃。嗯，那个人家粥太烫了，你给吹吹呗。你再说话就脂肪肝了，我告诉你。嗯，谁呀、啊？我去看看。干嘛呢？干嘛呢？大哥，电话也不接、哎，换拖鞋。真的是、啊，你都给我俩急死了。他到。你这背着生生妈干什么坏事儿呢？真好死！哎，生生也在啊，李亮也来了。这这，不是怕你晕倒了吗？你们吃饭了吗？要不然一起吃吧。啊，那好，好吧。好
，那我给你们打着。你们让他们自己打，让自己打。谈的可以啊，谈了没几天，次次都在家里。不错啊，我说怎么突然间发烧了？哼，兄弟，不如在人家欠家了。坏，纳闷，铁打的莫老师，一说病就病了，他就了。这说你俩到底吃还是不吃啊？去去去！王可啊！我洗个碗，你把我冰箱全吃了。哎呦，我也发育发育啊！你辅助你发育什么？我，你别管了。哟，这个还换一头型，精神小伙，家里搞这么隆重。那个，录音室有事儿，走吧。啊，什么事儿？急事。哎，我我吃饱了，一静坐，刚洗完碗呢。哎，说了有急事儿吗？啊，那个照顾不周啊，生生，我们先走了。哎，那个主人家，你把人照顾好啊。我穿个鞋，穿什么鞋？拿鞋，我穿什么鞋？我鞋子，我鞋子。呃，你想做点什么？嗯，我都行。那我我先去收拾一下屋子。嗯，好。平时加班多，家里没什么能陪你玩。你平时喜欢干什么呀？嗯，不知道。我的意思是，我平时也没有做什么特别的，就是刷刷手机、看看片什么的。哇，我好久都没关注电影，要不我看一下推荐吧？啊，不用了。不想看。嗯，不是，我是说不用特意去看，随便找一部就可以了，什么都行。啊，好，那就随便找一部。帮你充上。孩子在一起一般干什么？还有莫老师不知道的事儿啊？啊，咋了？想干什么干什么。正经点。哎呀，这多简单，跟他聊天，看电影，剧本杀，密室，游乐园也行。这不张嘴就来吗？真的是，你你你哪回？你你你，哎，不不不，不好，我只能说说。就是聊天、看电影、剧本杀、密室、游乐园。游乐园来不及了。哦，真的，这天确实不行，事儿还不少呢。哥哥，这天都快黑了。
当然来不及了，人家都是早起去。下次吧，啊，下次我给你订票。问了半天，没一句有用的。郑哥，就这态度，你还把我俩从家里薅出来？反正我要是你，我是我我我肯定忍不了。我也忍不了。问问问。我们是大众末，在外面瞎晃呢啊！给你腾地方，你这不说谢谢就完事儿了，给你支招你还嫌弃上了？谢谢，谢谢，不说了啊。什么？谢谢。撂了，忘了。笑什么笑了笑？嗯，真过分。哎呀，那我回录音棚吧，你们两个爱干啥干啥。哎呀哥，就等你这句话了。不说我俩也没法走，就确实也带不了两个人。得了，非常，咱玩游戏，赶紧走，看俩就烦。你看不着喽，到录音房说一声啊，哥小心烫了。嗯，谢谢。哇，这个周边是新出的吗？没见过，好好看、啊。给他们当配音导演送的，估计只有工作人员有。哦，好特别啊！一会儿洗干净给你带回去。哎，我我不是这个意思，我没想要。我知道，但你不是喜欢吗？喜欢也不能随便拿别人东西啊。我们俩的关系。导演不用这么客气我自己买。嗯，让我们家超市进货。我们家开超市的嘛，替客人尝尝什么好喝，多进一点，要对客人负责。你们家超市口碑很好，医院的同事经常跟我说。嗯，对呀、啊，开了很多年了，很多退休的医生还喜欢打电话到我们家，让我们送货。是吗？嗯，你不知道吗？我过去不在这家医院。这家鲜肉月饼超有名的，每天都这么多人排队。是啊。想吃吗？我请你。嗯，不过就是要排一会儿，没事吧？没关系啊，我今天休息。那我们排队。
我爸，先生，先生，先生，先生，哎，先生，哎，看着就像你，叫你那么多遍没听着啊？啊啊，没听见，哎，没听见，怎么想吃蟹肉月饼了？正好你妈下午满了，别排了，回家吃吧。来，上车。哎，不不不不，呃，我同学他们一会儿就过来，是他们想吃，我帮他们排队呢。哦，我跟他们夸下海口，说我们家门口这个鲜肉月饼一绝。所以爸，你先回家，等他们来了。我跟你说啊，你妈下午买了好多，咱们几个根本吃不完。这样，你让你同学上咱们家里去拿啊，上车。哎，不不，爸，肉鼓的好吃。<笑>你今天有点奇怪，丫头啊！啊，平时让你来买，你死活不答应，说就不爱排队。今天什么情况啊？体验生活来了啊？哪有啊？该往前站了。嗯，你先走。啊，你你赶快回家，我一会儿买完我就回家哈。啊，不是不是，我我我回什么去啊？我得买东西啊。哦哦哦哦，那你快去买东西吧。那我买东西了啊。啊啊，拜拜拜拜拜拜。那那我去了啊。啊啊啊！你刚刚吓死我了，你知道吗？你还拍我一下，我还以为我爸认出来，或者你怎么了？你。回来真的吓死了，你看我演的好不好？嗯，那我呢？配合的怎么样？嗯，嗯，来，说好了我请。下次嘛，反正这里我以后应该经常会来吧。嗯，那你一会儿上车就吃，热的好吃。谢谢你啊。今天过来看我，没事儿，应该的。走，我送你回家。嗯，你今天生病了，好好回去休息吧。而且，万
万一又遇到我爸怎么办？好。哦，附近的地铁站在哪儿？过去一直走五分钟就到，要不然我送你。万一碰到你爸怎么办？哦。突然跑出来了。在家里坐不住，来超市帮我妈了。你呢？有个广告要录，加油！欢迎光临。去录广告吗？想过来看看你。那早知道刚刚让你送我过来超市。殊途同归。你晚上除了鲜肉月饼，还吃了什么呀？没吃，一直在忙录音棚的事，他们在招新。那我给你找点吃的，这个是刚刚煮了从家里带过来的，我给你弄一点。你喜欢吃什么？嗯，我要吃萝卜。冬笋、海带、结、鱼豆腐、千叶豆腐，嗯，可以了。这个萝卜呀是刚煮的，可能煮的不够糯，你凑合着吃。这个冬笋煮的刚刚好，不软不硬，你尝尝。嗯，我煮的，亲手煮的。那你先忙。
。啊，这么巧！这里的关东煮超级好吃，每次都要抢的。给我也来一份。嗯，好。哎，你想要什么呀？和他的一样。他要的你都要吗？都要。好了，谢谢，吃完结账。哎，麻烦帮我热一下。啊，谢谢。哎，你在这儿吃啊？嗯，拿回去都凉了，直接吃完回去呗。我还有个售后报告没写呢，我得回去啊。那你回去呗。好像这萝卜炖的火候不太够，你觉得呢？嗯，嗯，对我来说刚刚好。你喜欢吃软的？是啊。哎，小姑娘，和你妈妈说下次多煮会。哦，好。嗯，这鱼豆腐不错哎，很新鲜。嗯。是不错，主持人手艺很好。你好，你的饭好了。呃，那边女生在一起结了。哎，不用啊。哎，跟我还客气什么呀？小票还要吗？啊，不用，谢谢。哦。那我先回去了。嗯。哎，莫医生，走了。哦，再见。听你们科室的人说，你今天生病了啊？啊，没事，小毛病。甲板熬出毛病来了吧？不过我们科室春节也忙，我只休了一天。哎，我听说你爸升院长了。嗯，对。恭喜啊！可惜不是咱们医院的。啊，谢谢。不过你也是小不派，不去你爸的医院，非要来这儿，在自己亲爸手底下做事，容易得多。嗯，有道理。哎，我觉得这个萝卜不错，你再帮我加两块吧。为什么不回来跟我聊天？有外人在，要是被发现了多不好。一起一节还是等一会儿？我还要再拿两个酸奶，最后一起节。嗯，我真的觉得这个萝卜很好吃。那我先回去啦，莫医生。啊，哦，好。欢迎下次光临。嗯、今天，超市里怎么不放歌啊？嗯。那莫医生想听什么呀？我最近在网上听了一首歌，很火啊，古风的《朝夕》。那我找一找，不一定能找到。哼。各大歌曲排行榜都是第一，应该不难找吧？好像是情人节那天发的，成绩还不错。
车带你应该没问题吧？嗯，上车。嗯。嗯？怎么了？我们分开的这两个小时里发生了什么呀？你看起来很开心的样子。接你下班就很开心啊。你知道路吗？知道，刚查过地图，坐稳了。嗯。坐得稳吗？嗯，还行。那我加速了。嗯嗯。嘿，是什么原因？心动动跳不停，世界都变得好安静。抱着我吧。让我前面的路比较近。你去看看我家，走。嗯。你打算什么时候放一首歌？《与君归》吗？嗯。我觉得。太高调了，不好意思。是哪一个？啊，这儿
就是这栋啊，从那个蓝色的门进去就是，这一栋就是我家。哦，刘生，刘生是你吗？啊，是我哥。你站那干嘛呢？那人谁啊？啊，对，就是这儿了。你你一直直走，然后右转，看到一排那个门，你看一下门牌号就知道是哪个。哦，谢谢你啊，小妹妹。哎，不客气，叔叔。啊？做好事指路呢。见面的频率是不是太高了？嗯。刚忙完，睡了，晚安。晚安。要不要打？白天发烧，晚上加班到现在，该睡觉了。好，明天我在超市，你要想见我，随时。好，晚安。这次真的晚安了，不许回，马上去睡觉。